peloteros, para el video de hoy te voy a demostrar cómo ha sido el balance de Perú desde que comenzaron las eliminatorias hasta la fecha 18 que ya va a terminar el día martes, así que comenzamos. Este domingo, o sea hoy día, se cumplen tres años exactos desde el día que la selección peruana debutó en las eliminatorias a Rusia 2018. Aquel 8 de octubre del 2015, en Barranquilla, el equipo de Ricardo Garek iniciaba el camino rumbo al Mundial con una dolorosa derrota por 2 a 0 contra los cafeteros. Equipo que este martes nos devuelve la visita en un duelo decisivo. El que gana va al Mundial. Pero la pregunta que todos se hacen, ¿cuánto cambió el equipo titular blanquirrojo desde esa fecha hasta hoy? Han pasado tres años y varios nombres de aquel equipo que alineó en el Metropolitano de Barranquilla, solo cuatro jugadores se mantienen como titulares. De los otros inicialistas, solo uno sigue siendo convocado y los demás ni siquiera están en el banco de suplentes. Aquel 8 de octubre del 2015, la selección peruana alineó con Pedro Gallés en el arco. Luis Advíncula, Carlos Zambranos, Carlos Ascues y Jair Céspedes en la defensa. En la volante se encontraban Josemir Bayón, Carlos Lobatón, Cristian Cueva, André Carrillo y, ar y arriba en la delantera estaba Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. De ellos, solo el portero, el depredador, Aladín y la culebra repetirán el plato, o sea, van a seguir jugando contra los colombianos. En este largo proceso, Ricardo Gareca realizó muchos cambios hasta encontrar ese equipo ideal que hoy está a un paso de llegar al Mundial. Hubo tantos cambios que seis jugadores titulares en el equipo titular de la selección peruana de aquel partido contra Colombia ya ni siquiera son tomados en cuenta. Además de los que ingresaron y los que se quedaron en la banca de suplentes en Barranquilla, solo seis siguen siendo parte de este proceso. Ojo al dato, y son Jordi Reina, Cristian Ramos, Paolo Hurtado, hoy lesionado, Jefferson Farfán, Josimar Yotun y Renato Tapia. Los demás son parte del gran cambio que realizó el Tigre. Bueno, eso es todo por mi parte. Quiero que comentes abajo cuál fue el cambio que llamó más tu atención. O sea, el cambio donde Ricardo Garek ya no lo convocó más en los procesos de los partidos. Y te preguntas el por qué ya no lo llamó. Espero que me hayas entendido. Ahora sí me despido. Espero que te guste el video. Solo un pequeño nada más. Por cierto, la selección peruana está a un paso de lograr la tan ansiada clasificación al Mundial. Ubicada en el quinto puesto en la tabla de posiciones de las eliminatorias a Rusia 2018 y con un partido por disputar en condición de local, hay grandes probabilidades de romper la racha de 36 años sin estar en la justa más importante a nivel de selecciones. Ojo, ojo a lo que voy a decir acá, quería hacerlo en este video porque también es importante y quiero que lo vean. El repechaje, al ser parte de las eliminatorias a Rusia 2018, también entra en la acumulación de tarjetas amarillas, por ello si ante Colombia este martes, en el Estadio Nacional, Renato Tapia, Paolo Guerrero, Cristian Ramos, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Carlos Cáceda, Pedro Gallese, José Carballo o Nilsson Loyola son amonestados, se perderán el partido de ida ante los Oceánicos en noviembre próximo. Y si clasificamos directo al Mundial, seguramente te vas a preguntar también, la gran pregunta que muchos se hacen es si los jugadores sancionados por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones de las selecciones clasificadas al Mundial cumplen su fecha de suspensión en la primera jornada del torneo más importante a nivel de clubes y la respuesta es sí. Las eliminatorias y el Mundial es todo un mismo proceso, por lo que las sanciones se acarrean según el artículo 17.3 del Código Disciplinario de la FIFA. Es decir, resumido para ti, que si alguno de los nueve jugadores antes mencionados son amonestados en el choque contra Colombia, podrían perderse la primera fecha del Mundial. Ojo, aunque hay una chance de que no suceda, que la Comisión Disciplinaria de la FIFA, según el mismo artículo 17.3, decida anularlo. Excepcionalmente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA puede anular o modificar esta regla para una competición en particular, se lee. Bueno, eso es todo por mi parte, ahora sí me voy a despedir. En el anterior video ya me había des despedido, ya bueno. Un abrazo, cuídense mucho, dale like, suscríbete, compártelo, compártelo con tus amigos, los peloteros. Ahora sí me voy, guapísimos. Ahora sí me voy, cuídense mucho.